Hi everyone, how are you all? I have started chapter number 5 that is Morphology in Flowering Plants of Unit 2. So in today's class we will be continuing this chapter and the topics that will be covered in today's class are the fruit and the seed. So let's get started. we have already completed three classes okay i have taken already three classes if you have not seen those videos then the link will be given in description so go go and watch those videos first fruit what is the fruit fruit is basically the ripened ovary jo ovary hoti hai wo ripe ho jati hai pak jati hai to wo ek fruit ka फॉर्मेशन कर लेती है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रूट नाउ रिमेम्बर दिस ओवरी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सीड ओवरी फ्रूट ओव्यूल सीड इस चीज को आपको ध्यान रखना है नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस मैम व्हाट इज दिस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट तो बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है एक ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं लेट्स सी द डेफिनेशन इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्लियर नाउ जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रूट so the fruit comprises of two parts one is the pericarp and another one is the seed pericarp can be dry or fleshy form pericarp jo outer surface hota hai fruit ka hai na wo hota hai pericarp ya to wo fleshy hoga ya fir wo dry form mein hoga dono types se present ho sakta hai aur andar ek seed seed milti hai hame theek hai ab pericarp can be fleshy or dry ye maine abhi aapko bataya इसके बाद में फ्रूट्स के कुछ पार्ट होते हैं उसको समझने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी सो लेट्स सी दी डायग्राम हेयर डायग्राम में देखो क्या लिख रहा है आपको डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मैंगो प्रेजेंट है राइट मैंगो प्रेजेंट है मैंगो में आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले सबसे पहले हम सबसे अंदर की बात करेंगे तो इस मैंगो में सीड प्रेजेंट है, है ना सीड प्रेजेंट है सीड के बाद में क्या प्रेजेंट है सीड के बाद में जो तो सीड से ही लगी हुई लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं वॉट वी विल कॉल दिस लेयर दिस इज दी एंडोकार्प सीड देन एंडोकार्प इसके बाद में जो फ्लैशी एरिया ना जो हम खाते हैं जो हमें टेस्टी लगता है मैंगो हम सभी का फेवरेट होता है तो जो एरिया वी ईट राइट सो दैट एरिया इज नोन एज मीजोकार्प ठीक है उस उस मिडिल वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे मीजोकार्प एंड दैट आपको याद रखने हैं समझ में आ गया इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप दे डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड इन्हें हम ड्यूब बोलते हैं क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बने हुए होते हैं एंड दे हैव ओनली वन सीड है ना कोकोनट में और मैंगो में क्या है आपको सिर्फ एक सिंगल सीड देखने मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी ओवरी से बनी हुई होती है सिंगल ओवरी से बनेगा तो सिंगल सीड होगा मल्टीपल ओवरी से बनेगा तो मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होंगे सो दिस इज मेड आउट ऑफ मोनोकार्पिलरी सीड्स क्लियर सो इट हैज ओनली वन सीड द मैंगो इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इन एन आउटर थिन एपिकार्प एंड मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प इन कोकोनट विच इज ऑल्सो आर ड्रूब द मीजोकार्प इज फेबरस इसमें क्या होता है जो मीजोकार्प होता है ना कोकोनट में अच्छा 
चल कोकोनट का डायग्राम देखेंगे अब हम कोकोनट के डायग्राम समझेंगे इधर पे आ जाओ कोकोनट का डायग्राम दिख रहा है तो कोकोनट के डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये जो फाइबर्स आपको बाहर नजर आ रहे हैं ना ये जो फिगर्स है ये क्या है ये मेजो का प्रेजेंट है ठीक है ये भी एक ड्यूब है क्यू बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मोनोकार्पलेरी ओवरी और कोकोनट के अंदर भी एक सिंगल सीड आपको देखने मिलती है और इसका पैरिकार्प कैसा होता है ड्राई होता है और हार्ड टाइप में प्रेजेंट होता है ना कोकोनट कैसा होता है फोड़ते हैं फिर उसे Uh, उसे हम लेते हैं तो जो उसका मीजो कार्प है वो बेसिकली फिब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होता है अब एक और चीज आती है बहुत सारे ये क्वेश्चन ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है तो ट्रू फ्रूट सो द ट्रू फ्रूट इज बेसिकली द फ्रूट विच इज मेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी जो ओवरी से बनता है उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं अब आपको अगर फॉल्स फ्रूट क्या होता है सो फॉल्स फ्रूट इज नॉट मेड आउट ऑफ द ओवरी ये क्या होता है रिसेप्टिकल में फॉर्म होता है दिस फ्रूट इज मेड इन द रिसेप्टिकल हमने डायग्राम देखा था रिसेप्टिकल याद करो जिसने नहीं देखा है वो जाके पुराना वीडियो देखो रिसेप्टिकल समझ में आ जाएगा ठीक है तो रिसेप्टिकल से जो फ्रूट फॉर्म होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं अब इसका एग्जाम्पल अब फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल इज एप्पल एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट ठीक है ये चीज समझ में आ गई तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया फ्रूट के बारे में एवरीथिंग इन डिटेल्ड फॉर्म इतना सा पढ़ना था बस हमें फ्रूट के बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सीड के बारे में ओके अब हम सीड के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये जान लो कि सीड्स जो होती है वो क्या है सीड्स दो टाइप की होती है और सीड्स किससे बनी होती है सीड इज मेड अप ऑफ दी ओव्यूज तो The product of ovule is basically the seed. Ovule जब मेच्योर होता है तो वह सीड्स का फॉर्मेशन कर लेता है सीड्स द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इन टू सीड अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड गुड एंड एन एम्ब्रियो द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड वन और टू कॉटलेट ठीक है सीड जो है वो बेसिकली ओव्यूल का प्रोडक्ट है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सीड में क्या होगा एक एम्ब्रियोनोलेक्सिस होगा रेडिकल होगा और क्या प्रेजेंट होगा सीड में एक या फिर दो टाइप के दो कॉटलेटिन हो सकते हैं सिंगल कॉटलेटिन और टू कॉटलेटिन अब इसी के बेसिस पे कॉटलेटिन के बेसिस पे ही सीड को दो टाइप से डिवाइड करा गया है मोनोकॉटिलेटिन एंड डायकॉटिलेटिन ठीक है दो टाइप के डिविजन है अब हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे क्लियर मोनो एंड डाय मोनोकॉटिलेटिन मोनोकॉटिलेटिन सीड का आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है इस डायग्राम में देखो मोनोकॉटिलेटिन सीड में क्या है बेसिकली एक सिंगल कॉटिलेटिन है क्या है एक सिंगल कॉटलेटन है इसका मतलब है कि आप इसको ब्रेक डाउन करके दो अलग अलग कॉटलेटन नहीं बना सकते हो दो अलग पार्ट नहीं कर सकते हो एक सिंगल कॉटलेटन है इसको हम क्या बोलते हैं मोनोकॉटलेटन सीड ठीक है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है डाई कॉटलेटन सीड डाई कॉटलेटन बोले तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये दो पार्ट में आपको दो इक्वल पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रही है दो पार्ट यहाँ पे डाई कॉटलेटन सीड अब जरा हम इन्हें साइड कर देते हैं ठीक है अब क्या करते हैं अब हम यहाँ ब्लैंक स्क्रीन पे ड्रॉ करना सीखेंगे कि आप मोनोकॉटलेटन सीड का डायग्राम किस तरीके से बनाओगे आउटर लेयर ड्रॉ द आउटर लेयर आउटर लेयर जो होती है उसको हम सीड कोट या फिर फ्रूट वॉल का नाम देते हैं सेकेंड लेयर जो आती है वो है एल्यूरोन लेयर ना दिस एल्यूरोन लेयर बेसिकली सेपरेट एंडोस्पम एंड द एम्ब्रियो एंडोस्पम और एम्ब्रियो को सेपरेट करके रखती है एंडोस्पम क्या है अब एंडोस्पम इज दैट टिश्यू विच सराउंड एंड नरिश इज द एम्ब्रियो इन द सीड्स ऑफ द एंडोस्पम इसके बाद जो सेकेंड चीज हमें ड्रॉ करनी है वो है आपका स्क्यूटिलम ना स्क्यूटिलम इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटलेडन जिसे हम स्क्यूटिलम कहते हैं तो ये एंडोस्पम के जस्ट नीचे आता है जिसे हम स्क्यूटिलम का नाम देते हैं अब कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा प्लूम्यूल एंड रेडिकल ये सारी की सारी चीज़ें स्क्यूटिलम के अंदर ही ड्रॉ होंगी एक एक करके समझेंगे हम इन्हें एक शॉर्ट एक्सेस होता है अ शॉर्ट एक्सेस जिसे हम प्लूम्यूल बोलते हैं वो ड्रॉ कर लीजिए और उसके नीचे ड्रॉ करिए रेडिकल प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन सीड्स विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजर रेस्पेक्टिवली प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल बनेगा 
और रेडिकल के नीचे जो बनेगा वो कोलियोराजा बनेगा दैट मीन्स बेसिकली ब्लू म्यूल और रेडिकल को जो एरिया कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा तो ये था आपका मोनोकॉटलेडिन सीड का डायग्राम अब हम डायकॉटलेडिन सीड पे आते हैं कहेंगे तो जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीड कोट नाउ द सीड कोट हैज टू लेयर्स द आउटर वन इज टेस्टा एंड द इनर वन इज कॉल्ड टैगमेन द लोअर मोस्ट पार्ट द टिप यू कैन से दैट द लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम द हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट हाइलम के नीचे आता है माइक्रोपाइल अब द हाइलम इट इज अ स्मॉल पोर एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं पी मटर अगर आपने कभी देखा हो तो वहाँ पे एक अटैचिंग पॉइंट होता है जहाँ से अटैच हो रहा है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है वो माइक्रोपाइल होता है अब हमने इस सीड को ओपन कर दिया ओपन करने के बाद में आपको दो कॉटलेडिन दिख रहे होंगे राइट सो द रीजन वाई इट इज कॉल्ड आई कॉटलेडिन सीड बिकॉज इट हैज टू कॉटलेडिन इसमें दो कॉटलेडिन होते हैं जैसे हमने ओपन करा तो हमें दो कॉटलेडिन दिखे उसके सेंटर में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसमें ऊपर का पार्ट है प्लूम्यूल और नीचे का पार्ट है रेडिकल दैट्स इट डायकॉटलेडिन में आपको डायग्राम हमने ड्रॉ करके दिखाया इसी तरीके का डायग्राम आपको बनाना है अब देखिए विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड टू कॉटलेटन जो कॉटलेटन है इट इज ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल फ्लैशी है रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोन एक्सेस इज प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लोमियल विच वी हैव ऑलरेडी सीन अब एंडोस्पम अब इसमें डायकोडलेडन में एंडोस्पम की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि एंडोस्पम एक कैस्टर सीड होती है उसमें प्रेजेंट होता है फॉर स्टोरिंग दी फूड कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता है फॉर एग्जांपल बीन ग्राम एंड पी इनमें एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि वो फुली यूटिलाइज हो चुका है ऑलरेडी उसमें से न्यूट्रिशन ले लिया गया तो वो वहाँ पर नहीं बचा है ऐसी सीड्स को हम नॉन एंडोस्पम्बस सीड्स बोलते हैं तो दो टाइप की सीड्स होती हैं एक एंडोस्पर्मिक सीड एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड राइट एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पम प्रेजेंट है मोनोकोल डायकोटलेडन में एग्जांपल आएगा कैस्टर सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो वो है आपका पी बीन एंड ग्राम तो यहाँ पर हमने डायकोटलेडन सीड और मोनोकोटलेडन सीड कम्प्लीट कर लिया सिंपल सा था डायग्राम ड्रॉ करके मैंने दिखा दिया कि आपको कैसे डायग्राम को याद रखना है कैसे डायग्राम्स को ड्रॉ करना है क्लियर हो गई ये बात अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम पढ़ेंगे उसमें फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम ये दो चीजें हम अपनी लास्ट क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मिलते हैं हम अगले क्लास में सी सुन बाय